ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വരുന്ന എക്സാമുകളിൽ അതായത് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സിവിൽ പോലീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയ അൺ അക്കാഡമിയെ പറ്റി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും അറിയാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം അവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ദയവായി എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നാളത്തെ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിലെ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ദീപാവലി പ്രമേയമാക്കി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായി ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാനഡയാണ് കാനഡയാണ് ദീപാവലി പ്രമേയമാക്കി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യം കാനഡ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായിട്ട് ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായിട്ട് ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജയ്പൂരിലാണ് ജയ്പൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുക കാനഡയാണ് ദീപാവലി പ്രമേയമാക്കി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറക്കു പുറത്തിറക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ധാരണയിൽ ഏർപ്പെട്ട രാജ്യം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായിട്ട് ബയോമെട്രിക് അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് ജയ്പൂരിലാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചോണേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവമായ മേതാരം ജട്ടാരം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെലങ്കാനയിലാണ് തെലങ്കാനയാണ് ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവമായിട്ടുള്ള മേതാരം ജട്ടാരം തെലങ്കാന ഓർക്കുക മേതാരം ജട്ടാരം തെലങ്കാനയിലാണ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക റയഡ് ബാരിയ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭുവാണ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭുവാണ് റയഡ് ബാരിയ സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി ഫോർ വഹിച്ച ഇരുപത് ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ പൂനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് നിർമ്മിച്ച ഉപഗ്രഹം സ്വയം സ്വയം എന്ന് പറയുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് പൂനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കൂടെ അയച്ചത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കുക ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉത്സവമായിട്ടുള്ള മേതാരം ജട്ടാരം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം തെലങ്കാനയാണ് റയഡ് ബാരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തെ ബംഗാൾ ഗവർണർ ജനറൽ ഹേസ്റ്റിങ്സ് പ്രഭുവാണ് പി എസ് എൽ വി തേർട്ടി ഫോർ വഹിച്ച ഇരുപത് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പൂനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൻ്റെ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്വയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പി എസ് എൽ വിയെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ആണ് അക്കാഡമിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് മസ്റ്റായിട്ടും അത് കാണണം ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകിരി കണ്ടൽവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രത്നഗിരി കണ്ടൽവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് നിയന്ത്രിത പഞ്ചായത്ത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെരുവയൽ കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോടുള്ള പെരുവയലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗ് നിയന്ത്രിത പഞ്ചായത്ത് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി തൻ്റെ ലോക പര്യടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പായ്ക്കപ്പൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ എൻ എസ് മാതേയാണ് ഐ എൻ എസ് മാതേയാണ് കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി തൻ്റെ ലോക പര്യടനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് രത്നഗിരി കണ്ടൽവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പെരുവയൽ കോഴിക്കോടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്ലാസ്റ്റ
ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ടിൻ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്ഷണികവാദം ബുദ്ധമതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേശ സേവിക സംഘം എന്ന വനിതാ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കാമച്ചെറിയനാണ് അക്കാമച്ചെറിയനാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേശ സേവിക സംഘം എന്ന വനിതാ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്ക ദേശ സേവിക സംഘം അക്കാമ ചെറിയൻ അറബിക്കടലിലെ പുരുകക്കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാഹിയാണ് അറബിക്കടലിലെ പുരുകക്കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ എ ടി എം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ സി ഐ സി ബാങ്കാണ് എന്താണ് ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ എ ടി എം ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് ആരാണ് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് നാല് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക തിരുവിതാംകൂറിൽ ദേശ സേവിക സംഘം എന്ന വനിതാ സന്നദ്ധ സേന രൂപീകരിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അക്കാമ ചെറിയനാണ് അറബിക്കടലിലെ പുരികക്കൊടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മാഹിയാണ് ഐ സി ഐ സി ബാങ്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ എ ടി എം ആരംഭിച്ചത് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ഹമീദ് അൻസാരിയാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് ഓർക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ക്രോളിംഗ് മോഡൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജാലിയൻ ബാലാഭാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രോളിംഗ് മോഡൽ എന്താണ് ജാലിയൻ ബാലാഭാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രോളിംഗ് മോഡൽ എന്ന് ഓർക്കുക എസ്പാന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫുട്ബോൾ ടീം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്പെയിൻ്റെതാണ് സ്പെയിൻ്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം അറിയപ്പെടുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എസ്പാന ഓക്കെ കരാവസ്ഥയിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോറിക് ആസിഡാണ് ബോറിക് ആസിഡാണ് കരാവസ്ഥയിലുള്ള ആസിഡ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോറിക് ആസിഡാണ് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക ക്രോളിംഗ് മോഡൽ ജാലിയൻ ബാലാഭാഗുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക സ്പെയിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ പേരാണ് എസ്പാന സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോറിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് രൂപാന്തർ എന്ന സാമൂഹിക സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിനായക് സെൻ ആണ് ബിനായക് സെൻ ആണ് രൂപാന്തര എന്ന സോറി രൂപാന്തർ ആണേ രൂപാന്തർ എന്ന സാമൂഹിക സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് എത്ര ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് ഉള്ളത് അടുത്ത വർഷം ഇതാണ് ശ്രീമതി എന്ന വനിതാ മാസികയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നാ ചാണ്ടിയാണ് അന്നാ ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ശ്രീമതി എന്ന വനിതാ മാസിക ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ലാസ്റ്റിലെത്തി പറഞ്ഞത് ശ്രീമതി എന്ന വനിതാ മാസിക റിപ്പീറ്റായിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക രൂപാന്തർ എന്ന സാമൂഹിക സംഘടനയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിനായക് സെൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന് എത്ര ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളാണ് ശ്രീമതി എന്ന വനിതാ മാസികയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നാ ചാണ്ടിയാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചേക്കണേ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി അൺ അക്കാഡമിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതുകൂടെ കാണണേ അടുത്ത ദിവസം എന്താണ് കേരളത്തിലെ ജന്മി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ നിയമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂ പരിഷ്കരണ സംഘമാണ് കേരളത്തിലെ ജന്മി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ നിയമവ്യവസ്ഥ ഭൂ പരിഷ്കരണ സംഘം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂ പരിഷ്കരണ നിയമം എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് സ്വച്ഛ ഭാരത് ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനേഴിനാണ് സ്വച്ഛ ഭാരത് ദിവസമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീംസുകളെല്ലാം അൺ അക്കാഡമിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതുകൂടെ കാണണേ കേ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക കേരളത്തിലെ ജന്മി സമ്പ്രദായം അവസാനിപ്പിക്കാൻ കാരണമായ നിയമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപരിഷ്കരണ സംഘം വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ആധാർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന
രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യകാലത്ത് ബ്രൗൺ ലെഡ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട ലോകം വനേഡിയം മീതേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഷ മണിപ്പൂര് തന്നെയാണ് മണിപ്പൂരുകാരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മീതയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി നോട്ട്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഇടാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡെയിലി ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈഡ്സ് എങ്കിലും ഞാൻ മിനിമം അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പ്രയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അൺ അക്കാഡമിയിലെ ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എന്നെ യൂട്യൂബിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തുടർന്ന് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദയവായി സഹകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ച